ಸ್ನೇಹಿತರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ವಿಸ್ಮಯ ಕನ್ನಡ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆಯೇ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಇದರಿಂದ ನಾವು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೀವು ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಮೊದಲು ನೋಡಬಹುದು ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರ ಎಂಬತ್ತಾರರಲ್ಲಿ ಸರ್ ಐಸಾಕ್ ನ್ಯೂಟನ್ ರವರು ತನ್ನ ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತ ಚಲನೆಯ ಮೂರು ನಿಯಮ ಅಥವಾ ತ್ರೀ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಅನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ನೀಡಿದರು ಇದನ್ನು ಪ್ರಪಂಚ ಮುಂದಿನ ಇನ್ನೂರು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿತ್ತು ಆದರೆ ಈ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ನಿಯಮಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಸ್ಪೀಡ್ನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಆದರೆ ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ನ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಈ ನಿಯಮಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಾಬೀತಾಗುತ್ತಿದ್ದವು ನ್ಯೂಟನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಟೈಮ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸಮಯ ಒಂದೇ ವಿಧವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಘಟನೆ ಆ ಸಮಯದೊಂದಿಗೆ ಸಿಂಕ್ರೋನೈಸ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐದರಲ್ಲಿ ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ ರವರು ತಮ್ಮ ಸಾಪೇಕ್ಷತಾ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅಥವಾ ಥಿಯೋರಿ ಆಫ್ ರಿಲೇಟಿವಿಟಿಯನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು ಈ ಥಿಯರಿಯು ಇಡೀ ಫಿಸಿಕ್ಸನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಿಬಿಟ್ಟಿತು ಇವರು ಜಗತ್ತಿಗೆ ತಿಳಿಯದ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ತನ್ನ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಿದ್ದರು ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ ರವರು ತಾವು ಪ್ರಕಾಶದ ಗತಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ಉಳಿದ ಜಗತ್ತು ಹೇಗೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದರು ಗೆಳೆಯರೆ ತುಂಬ ವೇಗವಾಗಿ ಚಲಿಸುವ ವಸ್ತುಗಳಿಗಾಗಿ ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ ರವರ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರಿಲೇಟಿವಿಟಿಯ ಮೂರು ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸಸ್ನ ಮೂಲಕ ವಿವರಣೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ತುಂಬ ವೇಗವಾಗಿ ಅಂದರೆ ಲೈಟ್ನ ಸ್ಪೀಡ್ನಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಯಾನದ ಒಳಗೆ ಕುಳಿತಿರುವ ಜನರಿಗೆ ಹೊರಗೆ ಇರುವ ಜನರನ್ನು ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಸಮಯ ತುಂಬ ನಿಧಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ನೀವು ಒಂದು ಲೈಟ್ನ ಸ್ಪೀಡ್ನಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವ ಯಾನವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಆ ಯಾನದ ಒಳಗೆ ಇರುವವರ ಸಮಯ ನಿಮಗಿಂತ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಡೈಲೇಷನ್ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತು ಬೆಳಕಿನ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವಾಗ ಹೊರಗಿರುವ ಅಬ್ಸರ್ವರ್ಗೆ ಆ ವಸ್ತು ತನ್ನ ಒರಿಜಿನಲ್ ಸೈಜ್ಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡೋಣ ಇದು ನಾವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡುವ ಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಯಾವುದೇ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಸ್ಪೀಡ್ ಬೆಳಕಿನ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿನ ಲೆಂತ್ನಲ್ಲಾದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ನಮಗೆ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿರುವ ವಾಹನಗಳು ನಾವು ಕಾಣುತ್ತಿರುವ ಮತ್ತು ಅದರದೇ ಆದ ಒರಿಜಿನಲ್ ಸೈಜ್ನಲ್ಲೇ ಚಲಿಸುತ್ತಿವೆ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡೋಣ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳು ಬೆಳಕಿನ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತಿವೆ ಈಗ ನಾವು ಮೊದಲನೇ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿ ನೋಡಿದರೆ ಎರಡನೇ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಾದ ಬದಲಾವಣೆ ಕಾಣಬಹುದು ಮೊದಲಿನ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಎರಡನೇ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿನ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳ ಸೈಜ್ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಲೆಂತ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ ಮೂರನೆಯದಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ವೇಗ ಬೆಳಕಿನ ವೇಗದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅದರ ಮಾಸ್ ಅಂದರೆ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿ ಆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಒರಿಜಿನಲ್ ಮಾಸ್ಕ್ಗಿಂತ ತುಂಬ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ ಊಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಎರಡು ರಾಕೆಟ್ಗಳಿವೆ ಎಂದು ರಾಕೆಟ್ ಎ ಮತ್ತು ರಾಕೆಟ್ ಬಿ ಇವುಗಳು ಒಂದೇ ತೆರನಾಗಿವೆ ಎರಡರ ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಎರಡು ರಾಕೆಟ್ಗಳು ದ್ರವ್ಯರಾಶಿ ಸಮವಾಗಿದೆ ಈಗ ನಾವು ರಾಕೆಟ್ ಎಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದುಕೊಳ್ಳೋಣ ರಾಕೆಟ್ ಎ ಈಗ ಲೈಟ್ನ ಸ್ಪೀಡ್ನಲ್ಲಿದೆ ನಾವು ಬೆಳಕಿನ
ಎಚ್ಚರವಾಗುವಾಗ ನೀವು ಇರುವ ರೂಮ್ನ ಎಲ್ಲ ಕಿಟಕಿ ಬಾಗಿಲುಗಳು ಬಂದ್ ಆಗಿವೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ ನೀವು ಆ ಕಿಟಕಿಗಳು ಓಪನ್ ಮಾಡುವವರೆಗೆ ನೀವು ಒಂದು ಸ್ಥಿರವಾದ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿರುವಂತೆ ನಿಮಗೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ ಆ ಕಿಟಕಿಗಳನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೊರಗಿನ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳು ನಿಮಗಿಂತ ಹಿಂದೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಅರಿವಾಗುತ್ತದೆ ನೀವೊಂದು ಚಲಿಸುವ ವಾಹನದಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಆ ವಾಹನದ ಕೋಣೆಯ ಒಳಗೆ ಕಿಟಕಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯುವ ಮುನ್ನ ಆ ಕೋಣೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ ಎಂದೆನಿಸುತ್ತದೆ ಅಲ್ಲದೆ ಅದೇ ವಾಹನದ ಹೊರಗಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಆ ವಾಹನವು ಚಲಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಕಾಣುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ರೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಮೋಷನ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಕೆಳೆಯರೆ ಈಗ ನೀವು ಹೇಳಬಹುದು ನನ್ನ ಮನೆ ಒಂದೇ ಕಡೆಯಲ್ಲಿದೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಮನೆ ಅಬ್ಸುಲೂಟ್ ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲವೇ ಎಂದು ಇದು ತಪ್ಪು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಈ ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ರಿಲೇಟಿವ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ರೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿದೆ ಆದರೆ ಈ ಭೂಮಿಯು ಸ್ಥಿರವಾಗಿಲ್ಲ ಇದು ಸೂರ್ಯನೆಡೆಗೆ ನಿರಂತರ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಕುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಸೂರ್ಯನ ಮೇಲೆ ನಿಂತು ಭೂಮಿಯನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಭೂಮಿ ಮೋಷನ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಹೀಗಿರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಮನೆ ರೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಗೆ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯ ಅದು ಕೂಡ ಭೂಮಿಯ ಜೊತೆ ಮೋಷನ್ನಲ್ಲಿದೆ ಇದೇ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸೂರ್ಯನು ಕೂಡ ಮಿಲ್ಕಿ ವೇ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿಯ ಗ್ಯಾಲಕ್ಟಿಕ್ ಕೋರ್ನ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತುತ್ತಿರುತ್ತದೆ ಅಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಮಿಲ್ಕಿ ವೇ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಕೂಡ ಅಸ್ಥಿರವಾಗಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಫ್ರೇಮ್ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ರೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಯಾವ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೋಷನ್ನಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ ರವರು ತಮ್ಮ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ರಿಲೇಟಿವಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದರು ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಇಡೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ನ ಲಾ ಸಮಾನ ರೂಪದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಮೀಡಿಯಮ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿನ ವೇಗ ಎಲ್ಲ ಅಬ್ಸರ್ವರ್ಗಳಿಗೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಇದರ ವೇಗ ಮೂರು ಲಕ್ಷ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡ್ನದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ ನೀವು ಸ್ಥಿರವಾಗಿದ್ದರೂ ಅಥವಾ ಬೆಳಕಿನ ವೇಗದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಬೆಳಕಿನ ವೇಗವನ್ನು ಅಳೆದರೆ ಅದು ಮೂರು ಲಕ್ಷ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡೇ ಬರುತ್ತದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಗೆಳೆಯರೆ ಸ್ಪೇಸ್ನಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಚಲಿಸುವ ಯಾನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತವರ ಸಮಯ ಭೂಮಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಎಷ್ಟು ನಿಧಾನವಾಗಿರಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಊಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ನೀವೊಂದು ಬೆಳಕಿನ ವೇಗದ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿರುವ ಯಾನದಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿರುತ್ತೀರಿ ಹಾಗೆ ನೀವು ಆ ಯಾನದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಕಳೆದಿರುತ್ತೀರಿ ಆಗ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರುವವರು ನಿಮ್ಮ ಯಾನದ ಸಮಯದಿಂದ ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷ ಕಳೆದಿರುತ್ತಾರೆ ನೆನಪಿರಲಿ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಯಾನದ ಗತಿ ಬೆಳಕಿನ ವೇಗದ ಅರ್ಧದಷ್ಟಿರುವಾಗ ಮಾತ್ರ ಎಳೆಯರೆ ನಾವು ಇದುವರೆಗೆ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ ಹೊರಗಿನಲ್ಲಿರುವ ಅಬ್ಸರ್ವರ್ಗೆ ವೇಗವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ಯಾನದ ಒಳಗಿರುವವರ ಸಮಯ ನಿಧಾನವಾಗಿರುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಯಾನದ ಒಳಗಿರುವವರಿಗೂ ಹೊರಗಿನ ಅಬ್ಸರ್ವರ್ನ ಸಮಯ ನಿಧಾನವಾಗಿರುವಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅವರ ಪ್ರೇಮ ಪ್ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಬದಲಾಗಿರುತ್ತದೆ ಈಗ ಯಾನದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಅವರು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುವಂತೆ ಹಾಗೂ ಹೊರಗಿನ ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ಚಲಿಸಿದಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ ಗೆಳೆಯರೆ ಈ ಟೈಮ್ ಡೈಲೇಷನ್ ಕೇವಲ ಕಲ್ಪನೆ ಅಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಆಟೋಮಿಕ್ ಕ್ಲಾಕ್ನ ಮೂಲಕ ವೆರಿಫೈಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಹೇಗನ್ನಿಸಿತು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ವೀಕ್ಷಣ